Kuna usemi unaosema kwamba historia ni mwalimu mzuri japo mara kadhaa wanadamu tumeshindwa kujifunza kutokana na historia tunazopitia kwenye maisha katika nyakati tofauti. Itoshe kusema kwamba hakuna jambo linalotokea kwenye maisha ya mwanadamu pasipo na sababu maalum. Mambo hutokea maisha ni mwetu yakiwa yamebeba kusudi maalum ikiwa ni kutufundisha kutukumbusha au hata kutuelimisha na hatimaye kuifanya dunia kuwa sehemu bora ya kuishi. Inahitaji utashi wa mwanadamu usika kuweza kungamua na kuchukua hatua stahiki juu ya mambo mbalimbali yanayotokea au anayopitia mwanadamu kwenye maisha. Vinginevyo mtu hujikuta akikosa mambo mengi mazuri ambayo wakati mwingine uje kwa kusudi maalum maishani. Nashika kalamu na kuandika haya moyo wangu ukiwa umejawa huzuni na majonzi juu ya tukio la mlipo kwa moto uliotokea eneo la msamvu mjini Morogoro ambapo inasadikika watu zaidi ya sitini wamepoteza maisha na wengine zaidi ya sabini kujeruhiwa. Miongoni mwa idadi kubwa ya wale waliopoteza maisha katika ajali hiyo ni madereva boda boda ambao kama tunavyofahamu kuwa ni vijana wanaopambana kutafuta maisha ili kukidhi mahitaji yao ya kila siku na familia zao. Watu hao asubuhi ya leo waliamka ili kujitafutia riziki zao kama utaratibu wa maisha yao ya kila siku. Lakini mshowe ya katokea hayo yaliyotokea na kusababisha kupoteza maisha yao. Tukio hili limetonesha kidonda changu kama mtanzania na kunifanya kukumbuka mwaka elfu mbili na mbili ambapo tukio kama hili litokea katika kijiji cha Idweli wilaya ni Rungwe mkoa ni Mbeya. Lori la mafuta lililokuwa likielekea nchini Malawi lilipinduka kwenye kijiji hicho na kusababisha vifo vya watu arobaini na wengine mia moja kujeruhiwa wengi wao wakiwa ni vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa baada ya tukio hili tuliomboleza kama taifa kwa kupoteza wapendwa wetu lakini binafsi niliwatazama wale majeruhi waliopona kwenye ajali hiyo kama mashuhuda wanaotoa somo kwetu sote juu ya madhara ya kukimbilia matukio ya aina hii. Pamoja na haya yaliyotokea, jambo la kushangaza ni kwamba mnamo Februari 20 mwaka 2015 ajali ya lori la mafuta lilitokea kwa mara nyingine. Na cha kushangaza zaidi ni katika kijiji kile kile cha Idweli, wilaya ni Rungwe mkoa ni Mbeya, ambapo mwaka 2002 tulilia kwa kupoteza wapendwa wetu. Huku wakati huu taifa likipoteza maisha ya watu watatu na wengine kumi na nane kujeruhiwa. Nilichojiuliza moyoni mwangu wakati huu naandika makala haya moyo wangu kibubujikwa na machozi kwa kuwapoteza wapendwa wetu. Ni elimu gani tunahitaji kupata ili kujiepusha na matukio ya aina hii? Hasa tabia kukimbilia kuchota mafuta pindi malori yanapoanguka tukio hili ni pigo kwa familia ambazo zimepoteza wapendwa wao pamoja na taifa ambalo limepoteza nguvu kazi katika kujenga uchumi wa nchi yetu bwana ametoa bwana ametoa jina lake lihimidiwe uongozi wa Globo TV na wafanyakazi unatoa pole kwa wote waliofikiwa na msiba huu mwisho wa makala haya yaliyoandaliwa na Lucas Masungwa na kusimuliwa nami Salma Hamim ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe like kushare na kucomment baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online